நான் திருமூலர் யோக சித்த பீடம் சிவயோகி சிவராஜன் பேசுகிறேன் இப்போது ரசக்கட்டு இப்போ ரசமணி செய்தல் இதெல்லாம் நிறைய பேர் ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க அது வந்து எல்லாராலையும் முடியாது வாசி வசப்படணும் சக்கரா ஆக்டிவேஷன் வரணும் இந்த மாதிரி பயிற்சி பெற்ற யோகிகளால் மட்டும்தான் முடியும் அப்போ தான் அது கட்டுப்படும் ரசக்கட்டு என்றால் ரசம் வந்து லிக்விடு டைப்பில் இருக்கு மெட்டல் பாத ரசம் வந்து லிக்விடு மெட்டல் மற்ற மெட்டல்லாம் திட இதில் இருக்கும் மற்றது லிக்விடு மெட்டல் அதை ஒரு இடத்துல விட்டால் அது நிற்காது அது லிக்விடு மாதிரி அங்கெங்கே பாஞ்சு போகும் அப்போது இந்த லிக்யூடு எப்படி அதை சாலிடு ஸ்டேட் அதாவது திட நிலைக்கு கொண்டு வருவது தான் வந்து ரசக்கட்டு அப்போ அது லிக்யூடுனா அது வந்து திடம் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி ஆகும்ன்றா மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரியில் வந்து அது வந்து சாலிட் ஆகிரும் அப்போ அது தானே கட்டிடும் நீங்கள் கட்ட வேண்டாம் வாட்டர் வந்து நீங்கள் தண்ணி இருக்கிறது தண்ணியை ஜீரோ டிகிரியில் கொண்டு போனாலே அது கட்டுப்பட்டு ஐஸ் ஆகிடும் தண்ணி வந்து இருக்கிறது ரூம் டென் டெம்பரேச்சர் அபோவ் ஜீரோ டிகிரி அது வாட்டர் அது ஜீரோ டிகிரிக்கு நீங்கள் தாத்து கொண்டு போனீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் சாலிட் ஆகிடும் கட்டுப்பட்டுரும் இல்லாமல் கூட கட்டலாம் மூலிகையை வைத்து மூலிகையை வைத்து கூட தண்ணியை கட்டலாம் ஜீரோ இல்லாமல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் கட்டலாம் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொன்னால் பத்தொம்பது டிகிரிலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி வரை ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்போ தண்ணியை எப்படி கட்டலாம் மூலிகை வேணால் கட்டுக்கொடின்னு ஒன்று இருக்குது கட்டுக்கொடி அந்த கட்டுக்கொடியை நீங்கள் வந்து அரைத்து தண்ணீரில் நீங்கள் கலக்கிட்டால் போதும் அது ஐஸ் மாதிரி ஆகி க இது வந்து திடம் பொருளாகிடும் அதை சித்தர்கள் சாப்பிட்டு கொண்ட காட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அதை சாப்பிடுவாங்க அது மூலிகை கற்பம் மாதிரி இதே மாதிரி லிங்கம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் ஜீரோ டிகிரியிலையும் எல்லாமே மைனஸ் தேர்ட்டி நைனுக்கு மேலே மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஆனால் கூட அது வந்து லிக்விட் ஆகிடும் அதை படிப்படியாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து சாலிட் ஆக்கக்கூடிய டெக்னிக் தான் லிங்க கட்டு சாலிட் ஷேட்டுக்கு மாற்றுறது இதை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ப்ராசஸ் முதல்ல அது சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ப்ராசஸ் நிறைய இருக்குது அதை வந்து காடி தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் இங்கே புளிச்ச முறையில் ஊற வைக்கணும் அப்புறம் வந்து மற்ற எருக்கம் பாலில் ஊற வைக்கணும் அடுத்தது வந்து சில மூலிகளை விட்டு கொதிக்க வைத்து இளம் சூடான அதில் வந்து போட்டு அதை சுத்தப்படுத்தணும் அது செங்கல் பொடிக்க கூட சேர்த்து அரைச்சி சுத்தப்படுத்தலாம் சில மூலிகளில் சேர்த்து அரைச்சி வெற்றிலை சாட்டில் அரைச்சி இப்படி அது சுத்தி முறை அது உங்களுக்கு சுத்தமாக கிடச்சா அப்படின்னா அந்த சுத்தி முறை கூட தேவையில்லை மெயின் பாயிண்ட்டு லிக்விடாக இருக்கிறத சாலிடாக மாட்டணும் அதான் லிங்கை கட்டும் இப்போ அதுக்காக சில மூலிகைகள் இருக்குது அதற்கான சில மூலிகைகள் என்று பார்த்தால் அந்த மூலிகையில் தங்கத்துக்கு எஃபெக்ட் இருக்கணும் சில இதில் வந்து காரியத்துக்கு ஒரு அம்சம் இருக்கணும் சில இதில் செம்புக்கு அம்சம் இருக்கணும் அய அயம் அயச்சந்தூரம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் வந்து ரசம் கட்டுப்படும் இதை பயன்படுத்தி பல முறைகள் பல வகைகளில் இருக்குது அந்த வகையில் பின்பற்றினா அது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் அது வந்து சாலிட் ஆகும் அதுதான் லிங்கக்கட்டு சரி இந்த சித்தர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த லிங்கக்கட்டெல்லாம் பௌதிகமாக ஃபிசிக்கல் வேர்டில் வெளி உலகில் இருக்க மாதிரி உங்கள் ஹாஸ்டல் பாடியிலையும் ஏற்படுத்தலாம் அதுதான் ஒரு ரகசியம் சித்தர்களுடைய ரகசியம் ககனக்குழியன்னு ஒன்று இருக்குது ககனக்குழியன்னு உள்ளது சித்த மருத்துவ மூலிகைகள்னா சேர்த்து அதை வந்து அரைத்து உருட்டி அதை வந்து சாப்பிட்டால் பறந்து செல்லும் ஆற்றல் கிடைக்கும் கண்ணில் க பார்க்காத அருவ நிலையை எய்த முடியும்லாம் இருக்குது அதை செய்து காமித்தார் காலங்கிநாதர் திருமூலுடைய சீடர் காலங்கிநாதர் அந்த ககனக்குழியை செய்து அவர் தன் இப்போ அவருக்கு பேர் கந்தரு காலாங்கினாயிட்டு கண்ணில் தெரியாத காலாங்கி இங்கிலீஷில் இன்வின்சிபிள் அவருக்கு அப்படி ஒரு இது உண்டு அப்போது அதே ககனக்குழியை நீங்கள் வாசி யோக பயிற்சியினால் உயிர் வாசி இந்த இது வந்து உயிர் சக்தி உங்கள் பிரம்ம ரந்திரத்தில் வந்து கட்டுப்பட்டு குழியாக மாறிடும் அது வந்து வாசி குழியை என்று சொல்லுவார்கள் இந்த வாசி குழியை இருக்கட்டும் அந்த ககன குழியை மாதிரி எஃபெக்ட் அதை விட மேலே என்று சொல்லலாம் ஏன்னா ககன குழியை பௌதீகம் பூத உடம்பு உடம்பில் இருக்குது இது ஹேஸ்டலில் இருக்குது ஹேஸ்டலில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பவர் கூடுதல் அப்போ இந்த ஆற்றல் கிடைத்தாலும் சித்தர்கள் அஷ்டமா சித்துகள் கைவரப்பட்டு 
சங்கராச்சாரியெல்லாம் எல்லா இடம் பறந்து தான் போயிருக்கிறார் அன்றைக்கி ஃப்ளைட்டெல்லாம் அப்படி இல்லை அவர் இந்தியா ஃபுல்லாக காஷ்மீரில் போய் தங்கி இருந்து அங்கே செய் அத்வைத சைவத்தை இது பண்ணியிருக்கார் கேதார்நாத் பத்ரிநாத்தை இடம் கண்டு காமிச்சு போய் இடம் இதுதான் இதுன்னு காமித்தவர் அவர் ஜோதிலிங்கத்தை வாங்கி பல இடங்கள்லையும் கொண்டு அப்போல்லாம் அவர் ஹேஸ்டல் பாடியில் இந்த இதில் தான் அவர் வந்தது சரி இதே போன்று இந்த ரசக்கட்டை உங்கள் ஒளி உடம்பில் கட்டலாம் ஒளி உடம்பில் எப்படி கட்டலாம் என்றால் உங்கள் உங்கள் தேகத்திலேயே எல்லாமே இருக்குது இப்போ ரசம் வேணும் அது உங்கள் என்ன ஜி விசுத்தி சக்கரத்தில் ரசம் இருக்குது நம்முடைய ஆதாரங்கள் சொல்வது பூமி அது அது மூலாதாரத்தில் இருக்குது ஜலம் சுவாசிஸ்டானத்தில் இருக்குது அக்னி இது மணிப்புரத்தில் இருக்குது அனாகத்தில் காற்று இருக்குது விசுத்தியில் ஆகாசம் இந்த பஞ்சபூ தான் இருக்கிறது மாதிரி இந்த இதுக்கு இதுக்கு கிரக நிலைகளும் இருக்குது இந்த இந்தந்த ஆதாரத்துக்கான கிரக நிலைகள் இருக்கிறது இந்தந்த ஆதாரத்துக்கான உலோகங்கள் இருக்கிற அந்த உலோகங்களை பார்க்கும்போது பாதரசம் வந்து விசித்தியில் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஆகாசத்தன்மை உடையது அதனால தான் அது வந்து திட வடிவில் இல்லை அதற்கு பல பவர் அதை கட்டுப்படுத்தினால நிறைய சித்திகள் கைவசப்படும் நிறைய காரியங்கள் அதை வச்சு செய்யலாம் அதனால தான் அந்த ரசம் கட்டு செய்யணும் அந்த மற்ற இந்த ரசம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆகாச தத்துவத்தோடு இணைந்து விசித்தியோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறது சித்தர்கள் வந்து மூலியை செய்யும்போது தங்க அம்சம் சேர்ந்த மூலிகளை பயன்படுத்தி கட்டுவார்கள் காரியத்தை பயன்படுத்தி கட்டுவார்கள் செம்பு அம்சம் உள்ள காப்பர் சல்ஃபேட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த செம்பு உப்பு இதே மாதிரி சேர்ந்த அய சேர்ந்து வரும் அயன் ப்ளஸ் சால்ட்டு மிக்சிங் இதெல்லாம் இந்த 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 முறைகள் நிறைய இருக்குது அயன் ப்ளஸ் சால்ட்டு செம்பு ப்ளஸ் சால்ட்டு காரியம் ப்ளஸ் சால்ட்டு சங்க இப்படி பல முறைகள் இருக்கு இருக்குது இதெல்லாம் உங்கள் உடம்புலே இருக்குது மூலாதாரத்தில் தங்கம் சுவாசிநாத்தில் காரியம் மணிபுரத்தில் செம்பு அடுத்து வந்து அனாகத்தில் அயம் அப்போது நீங்கள் இந்த குண்டலியை மேலே ஏட்டி சக்கரா ஆக்டிவேஷன் தான் யோகாவில் மெயின் ஒரு கம்பமாக இருக்கிறது அது ஓங்கார கம்பம் என்று சொல்கிறார்கள் இதில் வந்து குண்டலினி மேலே ஏறும்போது தங்கம் வந்து காரியத்தோடு மிக்ஸ் ஆகும் சுவாதிஸ்தானத்தில் சுவாதிஸ்தானம் தாண்டி நீங்கள் மணிபுரம் போக வந்து இந்த ரெண்டும் போய் செம்பில் மிக்ஸ் ஆகும் அடுத்து அதுலேருந்து அநாகதம் போகும்போது அது வந்து அய அயானில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அப்புறம் அது விசித்தி வரும்போது இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கலவை வந்து இந்த ரசத்தோடு மிக்ஸ் ஆகும் அப்போ தான் ரசக்கட்டு வருகிறது இங்கே வெளியே செய்யக்கூடிய மணி ஒளி உள்ளதாக இருக்குது அதை நீங்கள் கொண்டு நடந்தால் அல்ல மாலையில் கொத்து போட்டு உங்கள் உடம்பில் தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் அது வேலை செய்வது மாதிரி இந்த நீங்கள் ரசக்கட்டை ஆஸ்ட்ரலாட் நீங்கள் செய்தால் உங்கள் விசுத்தி சக்கரத்தில் சதாசிவன் சிவலிங்கம் தன்னாடியே வரும் பாதரச லிங்கம் நீங்கள் வெளியே வச்சு பூஜை பண்ணால் இங்கே சிவலிங்கமே வந்துடும் ஏன்னா விசுத்தி வந்து சதாசிவனுடைய இடம் சிவலிங்கம் சதாசிவனுடைய ஒரு இது தான் அரூப ரூபம் அரூப ரூபம் தான் சிவலிங்கம் சிவலிங்கத்துக்கு ரூபம் உள்பட்ட ரூபம் கிடையாது ரூபம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீன் இருக்கிறனால தான் அது அரூப ரூபம் அப்போ அந்த பாதரசம் நீங்கள் கட்டும்போது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பாதரச லிங்கமாக மாறிடும் அப்போது இந்த பாதரச நீங்கள் சதாசிவன் அருள் கிடைத்தால் என்னென்ன பெனிஃபிட் உண்டோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த ரசக்கட்டு தான் இது வந்து யோகிகள் அவர்களுடைய உடம்பில் அவர்கள் இது எவ் எப்போதும் தாங்கி கொண்டிருக்கும் ஆஸ்ட்ரலான ரசக்கட்டு ஆகவே இந்த மற்ற ரசக்கட்டில் அசுத்தங்கள் சேரும் செய்ய முடியுமா செய்ய இதை கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் குண்டல் நீ ஆக்டிவ் செய்து விசித்த சக்கரம் கிராஸ் பண்ணால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சித்தா சித்தியாகவும் சதாசிவ நிலையை மறைந்து அதுக்கு மேல்நிலைக்கு செல்ல முடியும் நன்றி வணக்கம்